，九成功礼全名碑，被誉为天下第一名。此碑立于唐贞观六年四月，由以直言极间著称嘅唐代名臣魏征撰文。初唐四家之一嘅欧阳询以楷书写成，魏征技术取代仁寿宫改建成九成宫嘅背景，借此展现隋代帝王施衣纵欲嘅奢华生活。奉谕如果人顺从己欲，就会好似无底深潭，难以满足。对比之下，魏征称扬唐太宗李世民。以武功平定海外后，为国家百姓忧劳成疾，于是修缮仁寿宫为离宫，是为九成宫。宫城内缺乏水源，太宗偶然发现金泉，清澈而甘美。魏征引经据典，认为礼泉出现系上天赐下嘅长穗。佢一方面歌颂太宗。功高大顺，勤心白羽，得到上天喜悦，上善纲常，所赐礼全用之不竭。同时劝谏太宗要以天下为忧，保持淳朴作风，居高思聚，持满戒日。呢、这个系永保贞吉嘅钥匙。魏征歌功颂德之余，不忘针言劝谏。既贯彻咗作为帝师感言直谏嘅愚者风范，亦塑造咗太宗德威并重嘅典范帝王形象。九成功礼全名碑，原碑立于陕西轮游九成功，位置喺现今轮游县城西端北马坊河口。据说，碑石系采自西安嘅富平石。石质细利坚实，此碑被列为陕西省重点保护文物，现藏于陕西省轮游县博物馆。喺历史上，九成宫系地灵人杰、名扬古今之地。隋代建造嘅仁寿宫喺贞观五年复置改为九成宫之后，成为咗诗人创作灵感嘅泉源。杜甫。李商隐、黄渤等都有相关诗作流传。时至二十世纪七十年代后期，中国社会科学院考古研究所派员喺轮游县考察及发掘，证实新城区系九成功嘅所在地。后来考古成果更被中国文物部评为一九九四年十大考古发现之一。九成功礼全名，历来被赞誉为楷书经典。韩佢字佢之间疏朗，字嘅结体长方并用，铭文结字中宫收窄，结构严谨，字画出风而不会过于锐利，用笔精炼稳健，果断利落，点画唇口坚实，而且具变化，抒发极见功力。风格却不失精致优雅。此碑系欧阳询七十六岁时书，属成熟至晚年期间登峰造极之作。宣和书谱誉之为汉墨之冠，与同样出自欧阳询手笔嘅化道纸碑被奉为双璧。文物馆藏本系属于南宋拓本。喺清代至民国已被学者称来，有清代著名金石学者翁方刚提拔。清至现代分别为汪令文、孔继干、王云巢、罗元觉及黎荣森不山堂收藏。利是喺一九九二年将此本转赠本馆保存。九成功礼全名碑石历经隋拓。碑石变化甚大，自明初碑石字口被挖粗，清代碑字枯瘦，已失原貌。据轮游县博物馆人员所讲，现存字迹至少六至七成系后人补刻，因此更显本馆藏本嘅文物价值。